హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీ వన్ నా పేరు రాధాకృష్ణ నేను హెల్త్ కన్సల్టెంట్ అండ్ వెల్నెస్ కోచ్ గా పనిచేస్తున్నాను సిన్స్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి నా ఎక్స్పీరియన్స్లో నేను మీకు ఈరోజు ఎక్సర్సైజ్ గురించి చెప్పబోతున్నాను ఎక్సర్సైజ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఓకే మనకు ఎక్సర్సైజ్ ఎంత అవసరము మనకు ఎవ్రీడే అనే దాని గురించి మాట్లాడదాం అండ్ ఎక్సర్సైజ్ ఎందుకు అవసరం అనే దాని గురించి మనం ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం ఓకే ఎక్సర్సైజ్ అనేది మనకు చాలా అవసరం ఎవ్రీడే చాలా చాలా అవసరం ఎందుకు అవసరం అంటే సింపుల్గా మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మన ఇంట్లో ఒక వెహికల్ ఉందనుకోండి కొత్తగా వెహికల్ కొన్నామనుకోండి ఆ కొన్న వెహికల్ని మీరు యూజ్ చేయకుండా అలాగే పక్కకు పెట్టేస్తే ఏమవుతుంది ఒక సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత మీరు స్టార్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే స్టార్ట్ అవుతుందా అవ్వదు ఎందుకంటే అది మనకు రెగ్యులర్గా అదే గాడిని మీరు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ అదే విధంగానే మనము ఏదైతే స్టాప్ చేస్తే స్టార్ట్ అవ్వదో అదే విధంగా మనం ఎవ్రీ డే మన వెహికల్ని రోజు కొద్దిగా స్టార్ట్ చేసి దాని తర్వాత కొద్దిగా ఒక హాఫ్ కిలోమీటర్ వన్ కిలోమీటర్ తిప్పి మళ్ళీ అలాగే పెడుతున్నారు అనుకోండి ఆఫ్టర్ సిక్స్ మంత్స్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుందా లేదా అవుతుంది పక్క అవుతుంది ఫస్ట్ కండిషన్లో అవ్వడం గ్యారెంటీ లేదు అవ్వ అవ్వకుండుండే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ సెకండ్ కండిషన్లో ఆ బైక్ కంపల్సరీ స్టార్ట్ అవుతుంది రన్ అవుతుంది కరెక్టా కదా అంటే మన ఇంజన్కి అంటే మీన్స్ బైక్ ఇంజన్కి అనేదే ఎవ్రీడే కొద్దిగా ఎక్సర్సైజ్ అనేది కావాలి మళ్ళీ బైక్ కంటే కూడా బైక్ ఇంజన్ కంటే కూడా ఫుల్లీ టెక్నాలజీ ఉన్న ఇంజన్ మనది మన బాడీ మన బాడీ కంటే పెద్ద ఫ్యాక్టరీ మన బాడీ కంటే పెద్ద టెక్నాలజీ మన బాడీ కంటే ఎక్కువ సైన్స్ ఓకే మెకానిజము అండ్ అండ్ రే కెమికల్ మెకానిజం అయి ఉండొచ్చు అండ్ మెకానికల్ మెకానిజం అయి ఉండొచ్చు ఈ రెండు కూడా మన బాడీలో ఉంటాయి ఎవ్రీడే వాటికి మనం వర్క్ చెప్తూనే ఉండాలి అప్పుడు మనకు లైఫ్ లాంగ్ కరెక్ట్ మనకు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి అందుకని ఏంటంటే మనం ఎక్సర్సైజ్ ఖచ్చితం చేయాల్సిందే దాంట్లో వేరే ఆప్షన్ లేదు ఈ ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఎందుకు చేయాలి అనేది మీకు బ్రీఫ్గా చెప్పాను నేను ఇంకా అందులో అర్థం అయి ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను అయినా కూడా మీకు బ్రీఫ్గా చెప్తాను నేను మన జాయింట్స్ కరెక్ట్గా మనకు హెల్ప్ చేయాలన్నా ఎక్సర్సైజ్ కావాలి అండ్ దాని తర్వాత మన మజిల్ మనకి బాడీగా బాగా యూజ్ అవ్వాలంటే కూడా ఎక్సర్సైజ్ కావాలి అండ్ దాని తర్వాత మన యొక్క ప్రతి ఒక్క ఆర్గన్స్ మనకి సపోర్టివ్గా ఉండాలి కరెక్ట్గా హెల్ప్ చేయాలి అంటే కూడా ఎక్సర్సైజ్ కావాలి మన బాడీలో మెటబాలిజం మెయింటైన్ అవ్వాలంటే కూడా ఎక్సర్సైజ్ కావాలి మనం తీసుకుంటున్న ఫుడ్లో ఎక్స్ట్రా క్యాలరీస్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉండుందో ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ అది ఫ్యాట్కి డి కన్వర్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫ్యాట్ కన్వర్షన్ ఏదైతే అయ్యి ఉందో వాటిని బర్న్ చేయాలంటే కూడా ఎక్సర్సైజ్ కావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఓకే అండ్ దాని తర్వాత అతి ముఖ్యంగా చెప్పాల్సింది మన హార్ట్కి సంబంధించిన కా కార్డియో ఎస్కులార్ సిస్టమ్ హెల్దీగా ఉండాలి అంటే కార్డియో ఎస్కులార్ సిస్టమ్ దానికి కూడా ఎక్సర్సైజెస్ కావాలి ఎందుకు కావాలి కార్డియో సిస్టమ్కి ఎక్సర్సైజెస్ అంటే కార్డియో సిస్టమ్ బాగా కరెక్ట్గా ఫ్లెక్సిబుల్ అయ్యి ఉండాలి అండ్ కార్డి ఆర్టరీస్ ఓపెన్ అయ్యి ఉండాలి అంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగా అవ్వాలి అండ్ హార్ట్తో పాటుగా అవి ఫ్లెక్సిబుల్ అయ్యి ఉండాలి ఇలాంటివన్నీ ఉండాలి అంటే కంపల్సరీ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ అనేది ఒకటి అవసరం అవుతుంది ఆ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ఓన్లీ ఎక్సర్సైజ్ ఎప్పుడైతే మనం చేస్తామో అప్పుడు మాత్రమే ఆ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది మన బాడీలో అందుకని నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ జనరేట్ అవ్వాలంటే ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలంటే కూడా మనకి ఎవ్రీడే ఎక్సర్సైజ్ అనేది చాలా చాలా అవసరం అంటే మీ హార్ట్ ఎంత బాగా పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నారో మీ హార్ట్ బాగా పెట్టుకోవాలనుకుంటే మీ హార్ట్ని మంచిగా చూసుకోవాలనుకుంటే మీరు కంపల్సరీ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి ఓకే అండ్ ఇది దాంతో పాటు మనకు మన ఆ ఎంటైర్ డే మూడు కాన్సన్ట్రేషను ఓకే అండ్ మన వర్క్లో మంచి ప్రొడక్టివిటీ రావాలంటే మనం చేస్తున్న పనిలో వీటన్నిటి కూడా ఏం కావాలి మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ ఎక్సర్సైజే మీకు కావాలి అర్థమైందా ఇలాంటి ఎక్సర్సైజ్ మనం ఎలా చేయాలి ఏమి చేయాలి ఎన్ని టై ఎన్ని మినిట్స్ చేయాలి అనే దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఆ ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఒక వీక్కి వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ మినిమం చేయాలి మినిమం వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ఈ వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ఒక వారంలో సెవెన్ డేస్లో టూ డేస్ మిస్ అయినా పర్లేదు ఫైవ్ డేస్ మాత్రం ఎక్సర్సైజ్ కంపల్సరీ చేయాలి ఓకే ఆ ఫైవ్ డేస్ మీరు ఒక్కొక్క రోజు థర్టీ మినిట్స్ చేస్తే ఫైవ్ డేస్కి 
వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ కంప్లీట్ అవుతుంది ఇది మినిమమ్ రిక్వైర్మెంట్ మన బాడీకి బట్ మీ బాడీ ఇంకా మంచి యాక్టివ్గా ఉండాలి మెటబాలిజం చెందగా బాగా ఉండాలి అండ్ హెల్త్ బాగుండాలి అండ్ కార్డియాక్ సిస్టమ్ మీకు బాగా సపోర్టివ్గా ఉండాలి అంటే ఇంకొద్ది ఎక్కువ చేస్తే బెస్ట్ ఓకే బట్ ఈ ఇంకొక ఎక్కువ అంటే ఎంతంటే ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉండేటట్టు మినిమం అంటే థర్టీ మినిట్స్ కంటే ఎక్కువ చేస్తే బాగుంటుంది ఎందుకు చేయాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక రీజన్ చెప్తాను నేను మన బాడీలో డిపాజిట్ అయిన ఫ్యాట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మన బాడీ ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తున్నప్పుడు బాగా టెంపరేచర్ హై అయ్యి మన మెటబాలిజం హై అయ్యి క్యాలరీ కన్జంప్షన్ హై అయ్యి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ టైంలో థర్టీ ఫస్ట్ మినిట్ తర్వాత మీకు ఫ్యాట్ బర్నింగ్ అనేది సురు అవుతూ ఉంటుంది ఓకే బట్ అందుకే థర్టీ ఫస్ట్ మినిట్ తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారు ఎక్సర్సైజెస్ అది మీకు ఫ్యాట్ లాస్కి వెయిట్ లాస్కి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది ఓకే అందుకని మీరు మినిమం అలా ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి మినిమం మినిమం థర్టీ మినిట్స్ మ్యాక్సిమం వన్ అవర్ వరకు కూడా చేయొచ్చు అది మీ కెపబిలిటీ బట్ ఈ ఎక్సర్సైజ్ వన్ అవర్ చేయమన్నాను ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ చేయమన్నాను అని చెప్పి మీరు ఇమ్మీడియట్గా మీరు థర్టీ మినిట్స్ ఫార్టీ మినిట్స్ వన్ అవర్ చేయ చేయకూడదు స్లోలీ కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా మీ ఎక్సర్సైజెస్ని పెంచుకుంటూ పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి ఎవరి ఈరోజు ట్వంటీ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ చేశారు రేపు రేపు కూడా టెన్ మినిట్స్ చేయండి అలా కొద్ది రోజులు తర్వాత తర్వాత మీకు ఇంకా చేయగలనుకుంటే ఇంకొద్ది ఎక్కువ చేస్తూ పోండి అండ్ మీ ఎబిలిటీ మీ బాడీ సపోర్ట్ ఏం చేస్తుందో అంతే మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి దానికంటే ఎక్కువ చేసేకి పోవద్దు ఓకే ఎందుకంటే ఎక్సర్సైజెస్ అనేది ప్రతి ఒక్కటి మన బాడీకి లిమిటేషన్లో ఉండాలి కొత్త అలవాటుని నేర్పించేటప్పుడు స్లోగా నేర్పించాలి ఒకేసారి జెట్స్ ఫీల్డ్లో వెళ్ళకూడదు అది మళ్ళీ డేంజరస్ మన బాడీకి అందుకని స్లోగా మనం ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉంటే చాలా బాగా ఉంటుంది ఓకే మీకు ఈ ఎక్సర్సైజెస్లో మనకు రకరకాలు ఉంటాయి ఓకే ఫస్ట్ మనం ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనము వార్మప్ ఎక్సర్సైజెస్తో స్టార్ట్ చేయాలి వార్మప్ అనేది తెలుసు కదా మీకు మన బాడీని ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి రెడీ చేసుకోవడం జాయింట్స్ని లూజ్ చేసుకోవడము బాడీ టెంపరేచర్ని కొద్దిగా పెంచుకోవడము హార్ట్ బీట్ రేట్ని కొద్ది పెంచుకోవడము అంటే ఎక్సర్సైజ్ డైరెక్ట్ రన్నింగ్కి వెళ్తే హార్ట్ బీట్ సడన్గా హై అయ్యి ఇవన్నీ కొద్దిగా మనకు బాడీకి ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అందుకని ఫస్ట్ మన బాడీని రెడీ చేసుకోవాలి దాని గురించి అని వామప్ ఆమెలే దాని తర్వాత థర్టీ మినిట్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి దాని తర్వాత ఆ థర్టీ మినిట్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి ఓకే ఎక్సర్సైజ్ మీన్స్ నువ్వు రన్నింగ్ చేయొచ్చు జాగింగ్ చేయొచ్చు బ్రిష్ వాక్ చేయొచ్చు మీకు ఏది సూటబుల్ ఉంటుందో అది లేదంటే కార్డియో ఎక్సర్సైజెస్ బైస్క్లింగ్ చేయొచ్చు స్విమ్మింగ్ చేయొచ్చు మీకు ఏది పాజిబిలిటీ ఉంది మీకు ఏది యూజ్ ఉంది మీకు ఏది కంఫర్ట్ ఉంది అది సెలెక్ట్ చేసుకోండి దాని తర్వాత రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని తర్వాత ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మన బాడీ షేప్కి సంబంధించిన ఎక్సర్సైజెస్ చేయండి లైక్ పుష్అప్స్ అయిండ్ వచ్చు ఓకే పుష్అప్స్ మనము చేస్తాం కదా చెస్ట్ పెంచుకోవడం కోసం అండ్ డంబెల్స్తో చేయడం అయితేనేమి ఏవైనా వెయిట్స్ ఎందుకంటే బైషిప్స్ పెంచుకోవడం కోసము ట్రైషిప్స్ పెంచుకోసం పెంచుకోవడం కోసము యాబ్స్ అంటే పొట్ట భాగం కరెక్ట్గా చేసుకోవడం కోసము ఇలాంటివి ఏవైతే ఉంటాయో ఒకే దగ్గర చేసే ఎక్సర్సైజెస్ సో అవి మీకు బాడీ షేప్స్ని తీసుకురావడానికి పనికి వచ్చే ఎక్సర్సైజెస్ ఇవన్నీ కూడా కలిపి మీరు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ నుంచి వన్ అవర్లో చేసేయచ్చు నో ప్రాబ్లం ఓకే ప్రతిరోజు మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారని ఆశిస్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నా ఇంకొక వీడియోతో నేను కలుస్తాను ఇంకా మీకు ఈ ఎక్సర్సైజ్ గురించి కానీ ఇంకా వేరే హెల్త్కి సంబంధించి అండ్ ఫుడ్కి సంబంధించి న్యూట్రిషన్ సంబంధించి అండ్ హెల్దీ యాక్టివ్ లైఫ్ స్టైల్కి సంబంధించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు నాకు ఫోన్ చేయొచ్చు నా ఫోన్ నెంబర్ నేను మీకు ఇస్తాను ఓకే ఈ ఫేస్బుక్లో ఓకే నాకు ఫోన్ చేయొచ్చు లేదంటే నాకు వాట్సాప్ నేను వాట్సాప్ చేయొచ్చు మీరు ఎలా కావాలంటే ఎలా నన్ను కలవచ్చు నో ప్రాబ్లం ఓకే నేను హెల్ప్ చేయడానికి రెడీ ఉన్నాను ఓకే థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే సీ యూ టాటా